Меня зовут Стивен Вандербой Томпсон. Я выступаю в полусреднем дивизионе UFC. Я бьюсь в UFC с 2012 года. Я тренируюсь по 2-3 раза в день. Я провожу занятия. У нас есть специальная программа, мы забираем детей после школы, так что дел у меня много. Но я живу этим, я тренируюсь, я пытаюсь стать лучше изо дня в день, и это все для меня, потому что я бьюсь очень давно. Вот фотографии с его ранних боев, вот отец и сын. Это где-то сто лет назад было. Мы как придурки выглядим. Я начал заниматься единоборствами в три года. Моего желания не спрашивали, у нас в доме это было обязательно. Мой отец бился в 70-х, 80-х, моя сестра выступала до меня, так что они вдохновили меня на соревнования. Когда мне было 15, отец нашел мне первый бой против 20-летнего парня, у которого был рекорд 20-0. В итоге я жестко избил этого парня, и, кстати, именно там я получил свой никнейм «Вандербой». После поединка анонсер спросил моего оппонента, «Эй, что ты можешь сказать об этом Стивене Томпсоне?» И оппонент такой, зачем я вообще вышел против этого паренька? На что анонсер сказал, это Вандербой, с тех пор меня так называют. Я выступаю в UFC и бьюсь с лучшими парнями на планете. Кто может похвастать этим? Тем, что они бились с лучшими в мире. Это нечто особенное. В общем, я люблю тренироваться. Даже вне тренировочного лагеря я постоянно тренируюсь, как правило, два раза в день. А во время подготовки до трех раз в день. Но тренировками мой день не ограничивается. Я постоянно суечусь. Сумасшествие, все время в делах. Я главный детский инструктор в обстоит карате, так что много времени я провожу здесь, по сути, живу здесь. Дома я только сплю, и все, большую часть времени я провожу здесь. Привет, братишка, заходи. Привет, Рон, как дела? Окей, ребят, садимся. Пристегиваемся, как обычно. Я даже забираю детей после школы, это программа, которая была у нас... Блин, почти 20 лет, и я принимаю в ней участие, я буквально сажусь в автобус и забираю детей из школы. Я был, можно сказать, одним из первых водителей автобуса по этой программе. Когда я был подростком, это была моя первая работа. Я забирал детей из школы и отвозил на занятия к родителям. Так что в 4 я привожу детей в зал, и с 4 где-то до 8 я веду детские занятия. Все готовность! Ступни прямо, лицо каратистов и поклон. Я рос в единоборствах, и это научило меня... Быть не только хорошим бойцом, но и хорошим человеком. Левый вперед. Левый, говорю. Руки подняли, колени согнули. Держим блок. Хорошая стойка. Готовы? И начали. Где наш блок? Когда люди думают о карате, они представляют, как бьют кого-то руками и ногами. Но сама оборона — это лишь малый аспект боевых единоборств. Они учат скромности, честности, самоконтролю, преодолению трудностей, и этот непоколебимый дух... Это то, на чем все строится. Поклонитесь партнеру. Итак, у нас три варианта. Либо тысяча отжиманий. Либо можем устроить медленные танцы. Либо вышибалы. Значит, вышибалы. 